Las inclemencias del tiempo han cobrado factura a la cruz de madera que se alzaba en una base colocada en uno de los jardines de la iglesia de San Bartolomé Apóstol de nuestra ciudad, y hoy la misma descansa, recostada sobre su base de ladrillos y cemento. Sin embargo, esto seguramente va a cambiar con el apoyo de todos, ya que por iniciativa de la señora Narcisa Escamilla Ocampo y del joven Hernán Escamilla Sánchez, proyecto avalado por el sacerdote Manuel Villalobos Luna, por separado explicaron la forma en la que todos podemos ayudar para lograr tener una cruz hecha de granito. Bueno, la cruz para el cristiano católico es un, es un gran signo, es el signo de la salvación, por la cual Cristo nos, que vino por mí, por ti, por cada uno de nosotros, para salvarnos, nos quedó como recuerdo, porque ahí venció al pecado y a la muerte. Todas las parroquias tienen la cruz fuera de su... De su, del templo porque representa pues ese signo de la salvación aquí también aquí esa iglesia histórica de Tecpan que esta parroquia tiene cerca de 400 años o ya cerca de los 400 años pues ha generado muchos cristianos católicos y han venerado la Santa Cruz la que tenemos aquí en el atrio pues por las inclemencias del tiempo también se deterioró y cayó Ahora hay un proyecto muy bueno, realizado por la... que la, lo quiere llevar a cabo de su altruismo, la señora Narcisa Escamilla y su sobrino Hernán. Eh, el señor Hernán, su hermano, él, este, él fue la idea de la cruz de aquí del Cerro de la Mira, donde vamos muchos a venerar a la Santa Cruz el día 3 de mayo, como esta misma también aquí, rezamos un rosario especial de la Santa Cruz. Pues queremos invitar a todos los cristianos católicos pues que nos sumemos a este proyecto para una cruz de granito que dure también y que siga siendo símbolo para todos los cristianos católicos. Por su parte, la señora Narcisa Escamilla Ocampo señaló que la cruz de granito es un proyecto totalmente ciudadano y confió en que la población se unirá para que la cruz sea colocada el 3 de mayo, día de su conmemoración. Pues mire, yo quiero pedirle su apoyo a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, y a los paisanos que estén en el extranjero también, pues para ayudar a hacer esta cruz, eh, que pues ya hace mucho tiempo que pues está en mal estado, pero queremos hacerla como la hizo mi hermano Hernán en paz descanse, de granito, algo pues que quede ya para siempre, ¿sí? Entonces yo desde aquí pues pido el apoyo a la ciudadanía, para que nos unamos todos con lo que podamos, su, eh, su cooperación y este, llevar a cabo este proyecto. Si sí, sí, la gente se une, se, se apoya, estaríamos hablando que este mismo año podría concretarse este proyecto. Sí, esperemos que sí, que para el día 3 de mayo pues ya, tengamos, ya la tengamos aquí para que el padre este, pues le demos la des, hagamos la inauguración de esta cruz. De alguna otra manera, ya ustedes están abocando a ver los presupuestos, a ver el material, eh, dónde se va a, a comprar también. ¿no? Así es, aquí en Tecpan queremos pues que, que se haga todo aquí, que las personas que trabajen en esto, pues también nos consideren, ¿verdad? Consideren que es para, para, para el pueblo, pues esto claro. que es para el pueblo y, y pues que que nos ayuden de esa manera. Asimismo, el joven Hernán Escamilla Sánchez recordó que su padre, Hernán Escamilla Ocampo, quien en el año 2005 encabezó un proyecto similar para la cruz de granito que se colocó en el Cerro de la Mira, situación que dijo es de mucho orgullo para su familia. Bueno, pues sí, es un, como tú dices, trajo mucho eco y pues trae recuerdos más que nada. Yo recuerdo cuando mi papá también estaba en el proyecto de la Cruz de la Mira, todo fue un trabajo muy arduo, fue mucho sacrificio de muchas personas y más que nada también es lo que queremos hacer, que este sea un proyecto de todos para todos, ¿no? traer este, algo bonito aquí a la iglesia. Obviamente tú representas a los jóvenes, eh, a ellos también es una invitación especial. Sí, sobre todo a los jóvenes, a las... A los, todos los jóvenes o adultos este, jóvenes que son creyentes o que tienen una fe, que se sumen a este proyecto porque es algo muy bonito. El proyecto de la Cruz de Granito, además de cambiar la imagen de esta parte de la iglesia, fortalecerá sin duda alguna la fe del pueblo de Tecpa. Y en ese sentido, el sacerdote Emanuel Villalobos recordó que el pueblo se ha unido en diferentes ocasiones y puso como ejemplo el reloj que se colocó en el campanario de la antigua iglesia.
Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche, 105.3.